Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của Linh Kiện Store Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho anh em cách kết nối đối với cái dòng tay cầm game sơ Novalai nha Đây đây là dòng tay cầm game sơ Novalai nè Dòng tay cầm này nó chỉ có hơn 400k thôi nhưng mà nó kết nối rất là nhiều cái nền tảng nha Ví dụ như nó có thể kết nối được PC nè, có thể kết nối để chơi giả lập nè Chơi được trên điện thoại Android lẫn cả iOS Chơi trên được Switch nè và chơi trên được cả TV Box luôn Đó, con này rất là đa năng luôn và con này là kết nối theo kiểu không dây nha có thể kết nối anh em có thể kết nối bằng cái usb 2.4 hoặc là anh em có thể kết nối bằng bluetooth nha đó nó có hai dạng kết nối rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách uh, sử dụng trên pc và trên điện thoại nha Rồi khi anh em mà cắm cái USB 2.4 vào PC rồi đó, anh em sẽ bật nguồn cái cái tay cầm lên nha. Trên tay cầm nó sẽ có nút Home nè và nút ít anh em bấm nút Home và nút ít. Khi mà đèn chớp anh em bấm nút ít một lần nữa, đó để cho đèn này chớp nhanh nè. Rồi anh em đợi cho hai cái thiết bị kết nối nha. Hai thiết bị kết nối là được. Trên cái dòng tay cầm, trên cái dòng USB này nó sẽ có chớp chớp đèn như này. Chớp đèn này là chớp chớp đèn chậm nha anh em ơi, chậm là nó sẽ chưa có kích hoạt được anh em đề giữ nha. Đó, để giữ vô cho nó chớp nhanh như thế này. Rồi, anh em sẽ đợi. Đợi cho hai thiết bị kết nối là cái đèn nó sẽ đứng lại nha. Đây, như vậy là được rồi nè. Đèn đứng lại là ok. Đó, như vậy là nó đã nhận kết nối rồi nha. Bây giờ mình sẽ test trên cái dòng PC nha anh em ơi. Để sử dụng tay cầm Novalight này để chơi trên dòng máy iOS á Thì anh em sẽ chuyển đổi chế độ nha Đây anh em sẽ bấm nút Home và nút Y Đề giữ nút Home và Y Nó sẽ chuyển qua chế độ màu đỏ như thế này nè Rồi bây giờ anh em sẽ bấm lại nha Đề giữ nè tắt nguồn nè Đây mình sẽ làm lại cho anh em nha Đề giữ Home Đợi nó sáng lên anh em nhấn Y một cái Đó nó sẽ chớp nhanh như thế này nè chớp nhanh đèn chớp nhanh mới được nha anh em ơi còn mà đèn chớp chậm là không được rồi bây giờ anh em sẽ kết nối bluetooth trong điện thoại nha rồi anh em vào phần cài đặt nè kết nối bluetooth thông như thông thường thôi bluetooth đây cái tên của nó là Pro controller nè kết nối vô rồi kết nối như vậy là được rồi nè rồi xong rồi thì cái đối với cái dòng ios á thì nó là game mặc định nha Ở trong cái danh sách của game sơ nó sẽ đề xuất cho mình một số game á à, Có thể chơi được trên dòng máy iOS thì khoảng tầm cỡ 500 game đó Đây như hướng dẫn của mình nè Anh em vào cái phần này và anh em xem nha Đây đây là cái danh sách game của nó Anh em muốn chơi game nào thì anh em cứ tải game nó về Là nó sẽ nhận diện và chơi được nha Không cần phải cài đặt Rồi khi đã kết nối vào thì anh em cứ vô mà chơi thôi Ở trên cái màn hình nó sẽ có hiển thị nút cho anh em dễ điều khiển nè Ví dụ như A là, là ngồi, A là, là chạy nhảy nè A là nhảy, B là ngồi, ít là thay đạn nè Đó, nó có hiển thị một số nút ở trên đây anh em dễ hình dung ra nha Nhảy nè Bắn là nút trên đây Nó mặc định rồi, nó cài đặt sẵn mặc định cho anh em rồi Đó, Đó. Nhắm bắn, nhắm bắn thôi Để kết nối với dòng máy Android á Thì anh em sẽ đổi chế độ cho mình nha anh em sẽ đè giữ nè để tắt cái này đó anh em sẽ đè giữ nút hôn và nút a nha hôn và a đó nó sẽ chuyển màu như thế này rồi nó chớp nhanh như thế này là được nè nó chớp nhanh đè như thế này là được rồi anh em kết nối bluetooth lại cài đặt kết nối kết nối bluetooth như thông thường nha Đây, game Sơ Novalight nè, anh em kết nối vô Kết nối nè Rồi thông thường á, thì cái game Sơ nó sẽ có một cái app riêng Anh em sẽ tải cái app này nè, game Sơ Game Sơ Đây, app này là app game Sơ của nó nè Nhưng hiện tại á, mình có test thử rồi Một số game online khác á, thì nó không có cho mình chơi game được Không biết là lỗi hay là do mình kết nối chưa đúng Đây nè mình sẽ thêm game cho anh em coi thử nha Mình sẽ thêm một cái game bất kỳ như là Free Fire đi Đó Rồi mình vào game nè Đây nó sẽ không có cho, nó không có hiển thị cái chỗ kích hoạt cho mình Đó 
Thông thường là xài những cái app này đó, nó sẽ hiển thị lên chữ kích hoạt á Ví dụ như kích hoạt qua một thiết bị khác hoặc là kích hoạt qua wifi Thì cái dòng app game sơ này nó không cho mình hiện thị cái kích hoạt luôn đó Nên mình không thể nào mà bấm vô chơi được Còn đối với những cái dòng game như là kiểu như là à, Đây Roblox với Minecraft nè thì uh, bình thường Gatasan cũng vậy luôn đó mấy cái game này thì nó có sẵn rồi vô là chơi thôi không cần phải cài đặt nữa đó mấy cái game mà nó hỗ trợ đó là chỉ cần vô là chơi thôi còn những cái dòng game khác á thì nó sẽ không có hỗ trợ được là nó sẽ yêu cầu mình kiểu Ati á thì mới chơi được đó nó khó khăn ở chỗ đó đó thì mình sẽ chỉ cho anh em một cái app khác nha một cái app khác để anh em có thể mắc phí mà chơi hầu như là toàn bộ game luôn anh em sẽ tải cho mình một cái app như thế này để mình xóa đi mình chỉ cho anh em từ đầu luôn nha đây anh em sẽ vào, vào cửa hàng Play nè Anh em tải cho mình cái Martin nha Martin Game Pass Game Pass Pro nè Đây Đây nha Rồi anh em bấm cài đặt Rồi mở nha Đây thì nó sẽ cái app này là app mua nha anh em ơi nếu mà anh em muốn chơi nhiều game mà anh em thêm nhiều game luôn nhiều setting á thì anh em phải mua còn mà nếu như anh em mà chỉ có chơi một game không á thì anh em không cần mua anh em chỉ cần thêm một game rồi và anh em chơi thôi khi anh em mà kết nối vào app rồi đó nó sẽ yêu cầu mình kích hoạt nha kích hoạt thì mới chơi được ở đây nè chữ V có nghĩa là nó đã kết nối với lại thiết bị rồi nè còn ở trên là chưa kích hoạt nè anh em bấm vô nha đây bây giờ nó sẽ yêu cầu mình nè cấp quyền nè anh em bấm vô đây nha anh em mở tùy chọn nhà phát triển lên nha đây anh em mà muốn cách mở tùy chọn nhà phát triển anh em lên google anh em gõ là mở tùy chọn nhà phát triển cho cái dòng điện thoại của anh em ví dụ oppo realme hay là xiaomi gì đó thì nó sẽ có hướng dẫn cho anh em cách mở tùy chọn nhà phát triển nha thì mở tùy chọn nhà phát triển xong rồi anh em vào đây anh em sẽ kéo xuống cho mình ở phần phía dưới đây nè nó sẽ yêu cầu anh như thế này đây đây cho phép chống lấp màn hình trong cài đặt anh em nó yêu cầu mình bật cái này lên nè phải bật cái này lên nha rồi xong anh em lui lại rồi bỏ qua bước này rồi anh em lui lại nha rồi anh em bấm vô đây mắt yes rồi bây giờ tiếp theo là nó sẽ kêu yêu cầu cho mình là cách à, à, mở lỗi à, wifi nè anh em bấm vô nha rồi kéo xuống phần gỡ lỗi qua wifi nè bấm vô nhấn vô ghép nối thiết bị rồi anh em bấm star nè rồi nó hiển thị cái bảng như thế này anh em bấm vào lại nha ghép nối thiết bị nè rồi nó sẽ hiển thị cái mã nè anh em bấm mã vô nha đây mã là 580 gì đây chia rồi 213 580 213 rồi bấm P rồi anh em đợi một xíu nha là nó kích hoạt nè rồi ok như vậy là đã kích hoạt xong rồi nè rồi lui lại rồi ok như vậy là được rồi nè bây giờ chỉ cần thêm game vô và anh em chơi thôi nha anh em chơi game nào thì anh em cứ thêm game đó vô cái bản này là bản miễn phí nên anh em chỉ có thêm được một game thôi nha còn mà nếu mà muốn thêm nhiều game á lưu nhiều uh, nhiều cài đặt á thì anh em phải mua cái bản rồ của nó bản rồ thì như là một trăm mấy đó rồi mình sẽ thêm một cái game bất kỳ nha ví dụ như Genshin đi rồi bấm vô Genshin ok nó sẽ vô cái phần game cho mình nè rồi anh em mà muốn cài đặt phím anh em bấm vào biểu tượng này nha ở đây nó sẽ có cái hình nè anh em qua chữ L nè L rồi kéo vô cái nút di chuyển R là cho tiếp phải nè cái này là để điều hướng nè rồi các nút còn lại anh em muốn map á nhấn vào chữ A nè rồi ít 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 là đánh nè bỏ vô đánh đó. nhảy nhảy anh em muốn nhảy lúc nào thì anh em cứ thêm lúc đó vô ví dụ nhảy là A đi anh em bấm A đó xong rồi kéo vô nhảy còn cái này là lướt đúng không lướt thì anh em bấm vô B đi rồi kéo vô B đó những cái nút còn lại thì anh em cứ tự động map vô thôi nha cứ map lúc nào anh em bấm nút A xong anh em bấm cái nút ở trên cái tay cầm là được nè xong rồi anh em bấm lại rồi như vậy nó nó sẽ nhận diện được nè đó ok chưa đó các game khác cũng tương tự nha anh em ơi các game khác anh em map cũng tương tự như vậy luôn đó
Ok Rồi đó là cách hướng dẫn để anh em kết nối uh, trên PC nè, trên điện thoại nè Còn đối với những cái uh, uh, như là TV Box hoặc là Switch á Anh em chỉ cần kết nối Bluetooth vô Switch nè là anh em có thể chơi thôi Với lại TV Box anh em chỉ cần cắm cái USB 2.4G vô là anh em có thể điều khiển và chơi được rồi Đó rất là đơn giản luôn Mấy cái này khó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái mấy cái này chi tiết hơn Rồi anh em có thắc mắc gì đó anh em cứ để lại cho mình một comment Hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline để bên mình có thể hỗ trợ và tư vấn cho anh em nha Rồi mình xin kết thúc video tại đây Cảm ơn mọi người đã theo dõi Và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha